Zelda 64, güey, es que hay una cantidad tremenda de pinches rolonananes. Uh -huh. De eso podemos hablar, güey, de los pinches rolonananes. Me gusta. Me gusta. Ya estoy grabando. Ah. 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 Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Bienvenidos. a este, tu programa <risas> Noche Viejo Random 4 oh. iba a ser... forma tan random de empezar ¿eh? sí, Iba a ser este, Girl Power, pero sí, está más chido este OSTs Ost Ops. Original Soundtracks ¿Por dónde empezar? No que es lo que me decía, empezar. yo estaba poniendo unas rolitas cuando hicimos un juego Ajá Y este... Y me dice... El cabrón con el que lo estaba haciendo, saludos al witch yo, Dice... ¿Y tú escucharías esas rolas así normal? Como para trabajar, manejar, lo que sea Ajá Y digo... Mm, no pues ahí está, güey. No, no están chidas, güey. Y estas otras las escucharías. Sí, pues es así. Pues ese es el camino a tomar, güey. Rolas que dije, dices, está chida para lavar el patio, los trastes, manejar, trabajar, comer, salir, dibujar, lo que sea, güey. Sí. Y es que aparte están chidas porque como no tienen voces, no te distraen si estás leyendo o escribiendo. O no te distraen tanto, güey, como una rola tal cual. Sí, pues, sí, claro. Y pues es el tema de la noche. O STS, <risa> rolas, soundtracks de videojuegos, soundtracks originales. Viene, viene, viene a mi cabeza la canción del búho de Ocarina of Time, que te empieza a platicar muchísimas cosas y tú estás ahí leyendo y leyendo y leyendo. Y estás siguiendo con música eh, sin darte cuenta. <risa> sí. Eso es eso, bueno, en fin. Y está aquí también, pero no ya escucharon Betín, yo Mister, y también está el viejo loco del chava. <risa> hola, hola. Te, te escuchas algo lejos. Lejo. Ah, perdón. <risa> Perdonen, hola y muy buenas noches. ¿Qué tranza? Pues nada, aquí recordando que el mejor soundtrack de un juego es Street Fighter 2. <risa> sí, stop, güey, sí, stop. Sí, sí tiene. ¿Y tiene por qué? punch. ¿Y, ¿Y por qué stop, güey? Porque, por decir. No, no, no. Nos mama Metroid, nos mama este, Castlevania. Este Mega Man, lo que quieras, que tienen soundtracks mamones, pero el de Street Fighter, hasta la abuelita se lo sabe, cabrón. Sí, la, abueli la abuelita lava los trastes con el tema de Ken. Con el de Dalsim, güey. <risa> no, es que está increíble. Sí, todas las rolas que... Oye, no, ¿qué pedo con Capcom? Capcom... <risa> Ajá. Que sus rolas viejas, todas estaban cabronas, güey. O sea, literal te puedo decir que casi todas. Sí, de hecho, ahorita acabas de decir Mega Man y Mega Man Capcom. Sí, güey. Street Fighter pedo. Capcom. Este, Porque. No, y... este Castlevania es Konami. Konami. Konami también tenía bangers. Sí, sí, sí. Pero sí, sí está más limitado. A, como a, a Castlevania, ¿no? <risa> sí. Y, Mega o sea, Man, ten... y Capcom y Nintendo están este, hasta la madre de, de rolas, güey. Que, que mucho de Nintendo lo tuvo que ver el güey que hablaba la otra vez, el Hirokazu Hip Tanaka, o mejor conocido como Chip Tanaka. Uh! Maestro. <risa> Sensei. Te amo, Chip Tanaka. Gracias. Sí está muy, ca sí está muy cabrón Tanaka ese Sam. señor, güey. 
Y sí. Sí, no mames, güey. Eh, busca así, pausa este pedo. <risa> y googlea. Ustedes no, los, los, este, los que estén los escuchando. Radio, los rad, los YouTube escuchas. No, los Google escuchas. Los, 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 los Gobulifela. Los, tele, los televidentes. Los YouTube videntes, esos señores. Ándale. Y busquen Chip, Chip Tanaka, güey. <risa> ya, ¿no? Diciéndole a los tres que nos escuchan. Pinches <risa> viejos Ranzi. <risa> Chip Tanaka. Con K. No, güey. Está bien perro ese viejo, güey. Y hasta vas a decir, no mames, que él hizo esas rolas, él hizo esas rolas, ¿a poco esas rolas es de ese güey? Sí. Genio. Puto genio. De, de Capcom sí te desconozco quién haga los scores, pero sí está muy este... El de Street Fighter 2 lo hizo Yoko Shimomura. Y ese apellido, no sé, es, ha de ser como López, ¿no güey? Porque te iba a decir, sí me suena, pero todos... La señora Yoko Shimomura es la gran madrina del soundtrack en los videojuegos. Y ha hecho canciones para Final Fantasy, Kingdom Hearts. La y... perrota. Sí, sí, sí. Gran... Este... Es como ese fenómeno muy chistoso de que músicos jazzistas o músicos de clásicos encontraron trabajo eh, haciendo música de videojuegos. Sí. ¿Qué? ¿Chip Tanaka hizo la música de Tetris? Sí, güey, la adaptación para el Game Boy y el Nintendo. ¿Tú qué? Tremenda data. También Kid Icarus. Sí, Metroid. Duck Hunt. Duck Hunt tiene el... No sé cómo suena, güey. Oye, que igual vamos a, a, hablar, a hacer flashazos de la movie de Mario, güey. ¿Pero, qué? Pero ya para el final, ¿no? No, hasta iba a decir, oye, mucha referencia a los cuadros de Doc Hunt y una tienda y no ah, sé sí. cuánta mamada, güey. Sí, dice, dice Chava que vio al perrito, yo no lo vi, pero... No mames, ¿dónde estaba el perrito, güey? En uno de los cuadros. Ah, en los cuadros. No, yo pensé que así, perrito ahí ya cotorreando con ah, ellos, güey. Yo también que un perrito. Sí, ah, güey, en, no la mames, calle. Güey. en la calle. En la calle, güey. ¿Te imaginas? O que fuera el perro de Mario, te cagas, güey. Sí. Pero va, va, va. Igual este... Es que los de Castlevania sí están igual muy pinches legendarios, güey. Y si los de NES están bien mamones, los de Super NES, puta madre, güey. Que aquí mi tío Betín puede hablarnos del mejor soundtrack para un juego de Super Nintendo. Eh, tenemos Donkey Kong Country 2. Escrito nada más y nada menos que por... Nuestro, nuestro dios, semidios. Ah, semidios. Santo patrón. Soy your David holiness. Weiss, David. El Dave. El David. El rey David. El rey David, el sabio, el sabio rey David. Sí. Sí, o sea, otro gran soundtrack que, para mi sorpresa... David Wise hace la música de un videojuego de Plaza Sésamo. Que, no, sí, de, de Plaza Sésamo que se llama 1, 2, 3. Y, y aprendes las letras y los números, güey. No mames. Sí, güey, yo tenía ese juego. Yo tengo ese juego, güey. Ah, no mames. Y, y sin saber que era de, de, de ese güey. Y el, el otro día. El soundtrack. Ajá, ajá. Y, pero, pues, güey, el soundtrack me mama, güey. Y es como de claro. Ay, me salió un, un taña rincón. <risa> eh, me tocó un... Claro, güey, sí. Es... Es David Wise. Qué emoción. No, mames, sí está muy perro ese viejo. También el... 
Ah, para este también tiene, tiene todo el soundtrack de Donkey Kong Country para el Super Nintendo es épico, pero en el 1 y en el 3 creo que tiene colaboraciones con otras personas, güey. No recuerdo el nombre de los otros compositores y de hecho hay una compositora en el 3, güey. Y sí se nota más elaborado el soundtrack del 3, pero imagínate superar los bangers que ya tenías atrás con Aquatic Ambience y Sticker Brush Symphony, ¿no? Sí, no, o sea, pero... Eso lo sé. Ahí se los dejo de tarea. Pero ahora voy a diferir un poco. A decirte, sí, está muy verga. <risa> uh -huh. Pero el mejor de Super Nintendo, por mucho, es el de Super Castlevania 4, güey. Justo enfrente de mi Super Metroid, pero va... Es que sí, está bien verga, güey, el Super Metroid, pero también, güey. No, Super Castlevania, y además Super Castlevania es como de los primeros juegos de la consola, entonces llega con toda romperla. No, pero dijo así de... La explotaron como... Como si ya fuera su último día, güey. Cuando recién salió, güey. Uh -huh. O sea, to todos los... Todo lo que podían hacer con ella, lo hicieron, güey. O sea, la explotaron. Es de los juegos que hacen chillar al Super Nintendo, güey. Sí, sí, sí. Dijeron, vamos a hacer todo lo que nos deje hacer esta madre, güey. Y más... Y eso incluye una banda sonora que te pasas, te, te cagas, güey. Te cagas. No, no, y, sí, y, y nada en contra de los otros, también me maman un chingo, güey. Pero sí es como el... El top, top. Ok. A ver, okay. Ya, que está, ya que estamos en declaraciones controversiales, yo digo que el mejor soundtrack de Castlevania sigue siendo Rondo of Blood. Rondo Blood, pues está chido, sí, pero sigue así como una, una línea, y en el del 4 juegan un chingo con, con todo, güey, o sea, con todas las herramientas de audio que les daba la consola, todos los sonidos, mm. dice, bueno, hasta vamos a hacer salsa, güey, vale verga. Vamos a meter percusiones aquí en el canal 5, a ver qué pedo. Ajá, güey. Vamos a hacer mole. Sí, todo, todo lo que se les pinches ocurrió, güey. Y suena riquísimo. Sí, no te pases de cabrón, güey. Pero, ajá, ah, que... Y este... Espero no tardarme mucho, porque... Voy a procurar meter aquí de fondo, más o menos, las rolas de las que estamos hablando, güey. Para que... Pues no sé, suene chingón. <risa> Por pinche viejo mamón nomás. Porque yo soy el editor. Para que se Pero vea. También está, estaba, estaba pensando en, en la rola de Konami de Contra. Mm. Super frenética, güey. Sí, sí. Llena de energía, ¿sabes? No, pero cabrón. Justo lo que necesitas. Sí, es como para... Sabes? Te tomas la un segunda. pinche café, güey. Con esa rola, güey. Ajá, sí, ¿no? Esa es tu... Tu, tu voz. en pensar el día. Sí, sí, de que... Y después, en el siguiente nivel... ¿Sabes? ¡Wow! Sí. sí, les platicaba hace rato fuera del aire que también el soundtrack del videojuego eh, de Batman 2 para el Nintendo, para el primer Nintendo, es una joya también. Estoy pensando en otro así como que épico, legendario. ¿Sabes? Hay muchos juegos. Ah, pues el de Silent Hill, papá. No, te iba, te iba a decir... Pero Silent Hill, no me acuerdo, güey. ¿No te acuerdas cómo empieza? No. Y empieza como un banjo. No, güey. ¿No? 
Man, ay, me estás bromeando, en serio. Sí, güey, se me olvidó Breath of the Wild, güey, en, sí, en cinco años, güey. <risa> oh, no. Y si no me creen, estos señores ya vieron que sí es cierto, güey. Empieza como así, con ese tono. Ajá, me suena, pero no me acuerdo. Ah, bueno, en fin. Tan, 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 tan. Como que después se vuelve una canción pop. Como una... Sí. Ahorita la busco, güey. Sí, bueno, no, la vas a oír. Para la, la edición, oír. La edi en la edición la que... estamos oyendo, güey. Espero que la, que la disfrutes. Ah, güey, qué pedo con eso. O sea, está chido que se me olviden algunas cosas, pero no todo, güey. <risa> pues sí, te decía, te decía que con Breath of the Wild está chido porque es como volverlo a jugar, güey. No está gacho, está padre, porque... Porque así tiene... Redescubrir así tienes, otra vez Revives, cosas. ajá, revives todo. Ajá, y, vuelves a vuelves a experimentarlo como si fuera la primera vez qué, qué feo qué chido y qué feo pues ¿viste, vieron la película como si fuera la primera vez ándale no tampoco tan cabrón <ríe> se va a asustar diario <ríe> wow no, estos wey. estos son los misfits <ríe> Oh, shit. <risa> Tendría, tendrías un este la experiencia de escucharlo todas las veces y te llegaría fresco. Fresco, está con la primera vez que escuché las, las carnes. Putas. Puta, dije, ¿qué es esto, güey? No, Last Cares de los Misfits. Ajá, ajá. Sí, fue así de verga, güey. ¿Quiénes son estos perros, güey? ¿Por qué Cindy Lauper se oye tan punk rock, güey? Ajá, ajá. <risa> y... Bueno, este ya no es, pero güey, el güey que curó la selección de rolas. Para los ton, primeros tres Tony Hawk. ¿Qué pedo con uh, ese perro, güey? Uh, 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 uh. Pues fue Tony Hawk, ¿no? El mismito. Sí, me imagino, pero no, no tengo el dato. Curador de... Desde algo así sí. bien comercial como un pinche Power Man. Hasta... Sí. Así que igual. Hasta que... Un Goldfinger. No, sí Dillinger está... Skip Plan. Sí estaba cabrón. Hasta creo que hasta los Blink les tocó una salpicada ahí. Se salió, se salió, chava, de la llamada. Oh, dijo estos pendejos. Pendejos. Este, bueno. te, te iba a decir otro, y cambiando, eh, ¿te acuerdas no si te diste el Crazy Taxi, güey? No, no. Ese güey, el soundtrack, era puro este Ospring y Bad Religion, güey. Vale. Sí, nada más las dos bandas. En, en, en un Need for Speed venía Bad Religion. Sí, pero juegos tipo Need for Speed o ya grande Fauto, ves que ya tenían su radio, güey. Tenían su estación de radio, sí, pero todavía por ahí del 2003, no sé, apenas estaba San Andreas. Ajá. Había banda que no ponía la radio, sino que escuchaba las rolas que tenía en su Xbox. No. Pues sí. O sea, la edición, la edición de... Por ejemplo, Metal Gear Solid 5 tiene una cantidad de hits 
así de ochenteros, noventeros, setenteros. Impresionante. Y de hecho vas, vas coleccionando cintas de cassette. Uh -huh. con, con los con las rolas Orales. Orales. tú puedes escoger puedes escoger la canción con la que aterriza tu helicóptero entonces está, está aterrizando tu helicóptero así con la rola She's a maniac, maniac of the world. ya sabes que a qué me suena y, y esto si sí tiene score original güey a Top Gun no, no, no. Aquí. Okay. No si jugaste este Far Cry Blood Dragon, güey. No, no jugué ese. Es como si tú fueras este. De hecho, el protagonista del juego es el actor que hacía Kyle Reese en Terminator, güey. Y... De hecho, lo empezaste a jugar conmigo. No, ¿Yo no. lo empecé a jugar contigo? Uh -huh. Ah, yo pensé que yo. Bueno, ha, ha vuelto Chavín. Perdón, fallas técnicas. Ajá, güey. Entonces ese juego pues tiene así como un OST, unas rolas originales inspiradas en Terminator y en movies de acción de los 80. Wey. ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Claro! Sí, sí, ya, ya, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Ya es la versión, este... Este... Ochentera, ¿no? Ajá, güey, está bien puto este, verga, güey. Como ne Neo... Neon... Neon Knights, algo así. Retrofuturista, ajá, de los 80. Ajá, sí, sí, claro, ya sí lo jugué, ¿cómo no? No, y Disculpe, yo lo, no la primera vez que lo jugué en español, güey. Uh -huh. Y el doblaje, güey, ¿qué lo hicieron los de Canal 5, güey? <risa> está, está así bien chingón, güey. No mames. Hasta el final, cuando, cuando llegas con el dinosaurio. Spoiler, ya, spoiler. ¿Ah? Dice, te voy a sacar. <risa> ¿Cómo dice? No, dice la mamada así como de. Te voy a disparar por el rayo de láser de mis putos ojos. Y es algo así, güey. Vale. Tal cual. Bien, este, emputado y. Rayo láser, putos ojos y con voz de Canal 5. Wow. Sí, está bien. Me sueño. Ajá, pues yo lo estaba jugando en español y me mamó, güey. Pero ya sabes lo dice. Y, y qué, qué que buen voy. detalle. Y lo que voy las rolas, pues sí están pasadas, güey. Igual tiene creo dos, tres covers. Bueno, no covers, este, de, de autor ahí puestas, güey. Como éxitos viejos. Así que chiste. No podemos... Vas a decir, mister, que siempre sale a colación. No entiendes el mame. Pero... Qué mal puedo que no te, te tocó. Eh, 007. Gran soundtrack. Gran soundtrack. En verdad. No entiendes Nada el más. mame. Nada más voy, para poder escuchar el, juego. el soundtrack. Nada más con la primera rola. Y empieza con unos latidos de corazón. Pa, 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 pa. Y empieza el tema de 007. <coughs> que para mí no es un tema, es un tema más. Te. No, güey. Y, y después googlea el el tema que se pone en el menú de pausa esa es la rola para escuchar haciendo el, el aseo para escuchar haciendo la tarea para escuchar este, en la comida tiene tiene el toque bro tiene el toque el toque no, y regresando al, al super NES cambiando el tema porque nos brincamos esta joya de Capcom. Mega Man X, güey. Eh, sí está en top 5, güey. Super NES, güey. Dices. Sí está, güey. Niégalo. Eh. Niégalo. Mm, no puedes, güey. Eh. Eh. 
Ve, no pudo. Top 5, güey. Cuando el Mega, cuando el Mega Man se quiso ver futurista. Y, y top 6, güey, ya así, ya viéndose loco, güey. Killer Instinct. Ah. Ay, sí. No te acuerdas que hasta venían su, el, el juego tenía su disco, cabrón. <risa> así, había una edición que comprabas el juego y traía un CD, güey. Con versiones extendidas de las rolas. Y la no. otra vez que hablábamos de cartuchos de colores, esa madre era negra, güey, si se acuerda. ¿El de Clever Sí. Sí, sí ese casete era negro. Negro y con su propio soundtrack, güey, puta. Cuando Rey le estaba diciendo, somos Rey, putos. Hablando de Rare, también yo tengo gracias a Chava un álbum del soundtrack de, de Donkey Kong Country. Se llama DK Jams. The original uh -huh. Donkey Kong Country soundtrack. Ah, cabrón. cabrón. Son 23 rolas de puro... Son un chingo. Sí, de puro rock and roll, güey. Y de hecho, o sea, de, de pues, todas las rolas que, que son del juego, ¿no? Y cuando pones el disco, pues te dice que son 23 canciones, ¿no? En el booklet, pero cuando lo pones, si no te fijas, trae tracks ocultos. Entonces, trae como hasta la canción 40. Y si pues, pones el disco y pues ya tú crees que ya acabó, y pues ya como que... Te, no, no, lo, no te fijas y lo dejas sonar de repente como a los 5 minutos suena la canción de Game Over, güey, suena como cuando cruzas la meta entonces uh -huh. te saca un susto muy cabrón <risa> es igual como el Symphony of the Night que fue pues una ¿cómo se llamaba esta señora? a ver, déjame lo pongo Castlevania Symphony of the Night Symphony of the Night este. Mi, Michiru Yamani Esta señora, güey Y tiene unas rolas del Symphony of the Night Con estos metaleros que se llamaban Cradle of It uh. Y cuando ponías el disco en un reproductor de CD Traía una rola, güey, completa, güey O sea, literal, el juego traía una rolita ahí escondida en Para tu estéreo Órale. Sí, estaba cagado ese. Detallazo. Me estaba acordando también del soundtrack de Mario Galaxy. Y es cuando nuestro pequeño. Mira, aquí, aquí podemos tomar este camino hacia Mario. Otra vez. Otra vez. Uh -huh. um, uh, es la primera vez que nuestro panzoncito. Se va hacia el lado orquestral. Y... Sí, eh, lo logra. Orquestral, orquestral, orquestral. Lo dije bien. Orquestral. Tengo, sí. tengo, tengo mis dudas. Puta verga. No dije mal. <ríe> qué, qué oso. No, es que estoy echando un jueguito y me caí. Pero sí, güey. No, no sé si sí, orquestral. <ríe> <risa> Porque está No, güey, también te lo debo, eh Me perdí muchas de esas joyas Joyas Pero, que, pero creo que la calidad también de los soundtracks cambió a partir del, del Playstation 1 Porque ya los soundtracks eran calidad CD Ya eran no rolas Sonaban de su poca de su poca madre, o sea, ya podían meter orquesta, ya podían meter este un montón de instrumentos, o sea, porque la calidad del audio pues era wow, sí, increíble. Pues los Final Fantasy y y sí cierto. ¡Mira! De los este Nintendos pues siguieron con sus rolitas cotorras por el cartucho, güey. O sea, ya podían, pero no sé. 
También los Halo tenían su, su música padrísima. Padrísima, güey. Su música padrísima. También. Y ni se diga de los videojuegos de Pokémon. Puro, igual que Mario, puro remix de las mismas rolas, pero sí, güey. Ajá, puro remix de las mismas rolas, pero... Oye, que, que ahorita que he estado jugando Zelda, güey, el bredo, Ajá. me perdía varios detalles que hay rolas que tienen notas de otros Zeldas viejos, pero o sea... Sí, hay escondiditas. Media. Ajá, o sea, es otra rola, pero tiene ahí los tonos escondidos. Las sí, tonaditas, sí. los... Uh, algo... Y yo uh -huh. así de, espérate, esa rola es de otro juego. Sí, o sea, muy, son muy, muy sutil, detallitos. Wey. Sí, son detallitos. Ajá, que la otra vez ni no me fijé, güey. Pero ahorita como he estado jugando igual con audífonos sé, y así. Más clavel. <risa> no, y ahorita estoy jugando así como de exploración y no tan este... No tan, ya lo quiero acabar, ya día uno, güey. ¿Dices? No, ahorita estoy tranqui. Uh -huh. Imagínate, acelerado, güey. <risa> no, pues el otro día viéndote dentro del castillo dije, ¿ah? 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 Fui por el escudo. Esa es una gran excusa y lo sabes. Porque me salí, güey, me dio culo el Ganon, güey. Y de aquí yéndose a la, este... Por, por los ítems más poderosos del juego, porque ya me dio hueva. No, pues ya para, para andar mamado, güey. Pues claro, hubiera sido por... Compositor de... El compositor de Silent Hill se llama Akira Yamaoka. ¡Woo! Ya, perdón. Tenía que sacarlo. Entonces, así de, ah, bueno, muy bien. Y entonces, ¿qué, qué? gracias, gracias por la data. Pensé que ibas a, ibas a soltar el dato así de que, cono, de que conoces a esta este, chica que trabajó en Konami y que lo conoce. Pues no, porque no, no tiene valor. No mames, este idiota ya me mató un chingo de veces. Ajá. Porque es como de conozco a alguien que le conoce. No. Sí, Mejor. Sí, eh, próximamente la invitamos. Está ya fantástico. El de la página. Ahí ya me morí. Ajá. Le mandaron una imagen al creador. E hizo un video de eso. Se le permite. Y sí, pues ya también no podemos dejar de hablar de pues, las rolitas de Mario, son inconfundibles, nunca faltan. Y es así, las de Street Fighter era broma, pero estas sí se las saben hasta las abuelitas. La, los temas de Mario, puta, güey. <ríe> y por abuelitas nos referimos a nuestros papás. Sí, pues ya... Los demás, ya, los, bis, los bis ya fueron, güey. <risa> no, no es cierto. <risa> no es cierto, pero sí es cierto, güey. Uh -huh. Estoy muy perdido, güey. Eso veo. Sí. Pero adivina dónde. Adivina dónde estoy. En la tienda online de Nintendo. <risa> Se oye, <risa> sí suena. Sí suena. <risa> no sí, por sí, nada yo. se quedó ahí el, el noche viejo random. Para que, para que vean que sí, le hacemos honor al nombre. Ay, como me viste que estoy conectado en el, en el bredo. ¿Quién te vio? No, pues el chava de ah, la chava. tienda, güey. Mm, no te he visto, pero ahorita... 
No, pues ahí está. No mames, güey. Eh, ¿En qué momento perdí el escudo? Ya perdiste <risa> el escudo por el que fuiste, pero lo puedes comprar otra vez, ¿no? No sé, güey. No me acuerdo de dónde, güey. No mames, así lo perdí, güey. O se me rompió porque no lo he tirado. Yo creo que sí le puse en su puta madre, güey. ¿Eso o no lo grabaste? No, porque pues ya... Ya, ya, este... Fui ayer al... Ayer o el día que jugué a... Ahí con el pinche elefante lo llevaba. Ah, Ahora. qué pendejada era. Voy a abrir un juego viejo a ver si lo tengo, güey. Cargar. Pero bueno, muchas gracias por escuchar este chido de soundtracks, este... Que sí pinta chido para una segunda parte y ya traer así como... Ya existe, ya hay un programa así, pero no vale verga. Cada quien traiga unas dos, tres rolas buenas. Uno más para que suenen. O oh, no, no sé, no es cierto, no es cierto, güey. Aparte de este video, el que sigue, vamos a dejar unas una selección de tres de cada quien, güey. Entonces, uh -huh. al final... Eh, como ven, aparte de este o al final No, aparte no, para que se pueda escuchar Separado No vale No mames, ¿cuándo perdí mi escudo, güey? <risa> Me fui a un save five anterior No lo tengo, güey Pues checa tu stream No mames, güey Ya sé <risa> cuándo lo perdí, güey ¿Dónde lo perdiste? Y ya no puedo entrar ahí, güey el elefante. No, ayer al desbloquear una torre me electrocutaron un chingo de veces, güey. Ah. Ajá. Se mamó. Ya mamás temprano. Muchas gracias, chat. Go le escuchas, go le felas. Nos vemos, gracias Chava, gracias Papi Punk Abajo los gracias, links amigos. de los Twitches Porque jugamos medio seguido Uy, no mames, un güey me regaló flechas ancestrales Sale, gracias, buenas noches <risa>